Denne video skal vise dig, hvordan du regner regnestykker ud, hvor du har et helt tal gange en brøk. Overordnet så består en brøk af en tæller og en nævner. Tælleren er det, der står for oven, og nævneren det, der står for neden. Tæller og nævner er begge to adskilt af en brøkstreg, og brøkstregen betyder også division. Tælleren er den andel, man har, mens nævneren er det antal dele, man har. Det kan jeg fx se, hvis jeg tegner en cirkel og deler den i fire. Hvis jeg farver en af dem, så er jeg altså farvet en andel af fire dele. Jeg har altså farvet en fjerdedel. Hvis man har et regnestykke, hvor man har et helt tal gange en bryg, så siger reglen, at man tager det hele tal og ganger med tælleren. Hvis jeg for eksempel har tal 3 gange med brøken en halv, så er tal 3 mit hele tal, og 1 det er tælleren. 3 gange 1 skal jeg altså sige. Nu får jeg en ny brøk. 3 gange 1, det giver 3. Og nævneren, den lader jeg bare stå. Så 3 gange en halv, det giver altså 3 halve. Det kan jeg også se, hvis jeg regner ud på lommeregneren. 3 gange en halv, altså 3 gange 1 divideret med 2, det giver 1,5. 3 halve. 3 divideret med 2, det giver også 1,5. Jeg kan også se det, hvis jeg tegner tre cirkler og deler dem op i halve. På den her side står der 3 gange en halv, altså 3 gange har jeg en halv. Hvis jeg tager de 3 halve og lægger sammen, det vil sige den der plus den der, så giver det en hel. Tilbage har jeg nu en halv. Så 3 gange en halv giver altså en og en halv. Et andet regnestykke kunne være 12 gange 3 femtedele. Jeg kigger igen på reglen. Helt tal gange med tælleren. Jeg tager altså 12 og ganger med 3. 12 gange 3. Det giver 36, og tilbage har jeg femtedel. Så 12 gange 3 femtedel, det giver altså 36 femtedel. Hvis jeg regner det ud på lommeregneren, 12 gange 3 divideret med 5, så giver det 7,2 på den her side. 36 divideret med 5. Det giver også 7,2. Det sidste regnestykke hedder 2 gange 5 8. dele. Igen, reglen er det hele tal 
gange med tælleren. 2 gange 5, det giver 10. Og nævneren, den lader stå. 10 8. dele. 2 gange 5 8. dele giver altså 10 8. dele. 10 8. dele kan jeg lige forkorte. Jeg finder altså et tal, som både går op i tæller og nævner. Og det gør 2. Så 10 divideret med 2, det giver 5. Og 8 divideret med 2, det giver 4. 2 gange 5 8. dele giver altså 5 4. dele. Jeg kan regne ud på lommeregneren. 2 gange 5 divideret med 8, det giver altså 1,25. 5 divideret med 4, det giver 1,25. Sådan regner man altså regnestykker ud, hvor man har et helt tal gange en bryg. Husk at du kan se flere videoer på iundervisning.dk